আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইজি অ্যাকাউন্টিং এর আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকে আমরা রিস্ক এন্ড রিটার্ন চ্যাপ্টারে এক্সপেক্টেড রিটার্ন নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ আমাদের বিবিএ থার্ড ইয়ার এবং বিবিএ ফার্স্ট ইয়ারের প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্ট প্রিন্সিপালস অফ ফাইন্যান্স এবং বিবিএ থার্ড ইয়ারের ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট এই বইগুলোতে আমাদের এই চ্যাপ্টারটা আছে রিস্ক এন্ড রিটার্ন অর্থাৎ ঝুঁকি ও আয়ের হাত এই ঝুঁকি ও আয়ের হাত চ্যাপ্টারের একটা পার্ট হচ্ছে এক্সপেক্টেড রিটার্ন নির্ণয় করা অর্থাৎ প্রত্যাশিত আয়ের হার একজন বিনিয়োগকারী তার বিনিয়োগের উপর কি পরিমাণ রিটার্ন বা আয় প্রত্যাশা করে তা আমাদের নির্ণয় করতে হবে তো আজকে আমরা দেখব যে কিভাবে এক্সপেক্টেড রিটার্ন নির্ণয় করা হয় এবং কি বিভিন্ন ধরনের ফর্মেটে এর মধ্যে কোন কোন ফর্মেটে আমরা কখন কিভাবে এক্সপেক্টেড রিটার্ন নির্ণয় করব তা আজকে বিস্তারিত আমরা শিখব তো সবাইকে আমাদের ক্লাসটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল এবং আমাদের ফেসবুক পেজ ইজি অ্যাকাউন্টিং বাংলা তে যারা এখনো লাইক করনি তারা অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজে লাইক দিয়ে এবং আমাদের ফেসবুক পেজে প্রশ্ন করার একটা অপশন দেওয়া আছে যে আমাদের মেসেঞ্জারের মাধ্যমে কোনো প্রশ্ন করলে সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় এবং আমাদের ইউটিউব ইউটিউব চ্যানেল যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবা তো সবাইকে আমাদের ক্লাসটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল আমরা আমাদের ক্লাসে চলে যাই তো প্রথমে আমরা দেখব এক্সপেক্টেড রিটার্নের সূত্রগুলো কি কি আমি এখানে এক্সপেক্টেড রিটার্নের অনেকগুলো সূত্র দিলাম তো এই সূত্রগুলো আমরা কখন ইউজ করব আমরা একটু দেখে নিই প্রথম সূত্রটা আমরা কখন ইউজ করব প্রথম সূত্রটা ইউজ করব যখন হোল্ডিং ফর ওয়ান ইয়ার অর্থাৎ আমরা একটা শেয়ার কিনলে সেই শেয়ারটা যদি সাধারণত এক বছরের জন্য ধরে রাখি অর্থাৎ এক বছর পর আমরা আবার বিক্রি করে দিব এমন কন্ডিশনে যদি আমরা শেয়ারটা ধরে কিনি তাহলে তো এই শেয়ারের এক্সপেক্টেড রিটার্ন কত হবে এই বিনিয়োগের সেটা আমরা এই সূত্রের মাধ্যমে নির্ণয় করব দুই নম্বরে হচ্ছে যখন গ্রোথ মডেল অর্থাৎ যখন আমাদের জি এর মান দেওয়া থাকবে অর্থাৎ গ্রোথ ফার্মের গ্রোথ মডেল যখন জি এর মান দেওয়া থাকবে তখন আমরা এক্সপেক্টেড রিটার্নটা এই সূত্রের মাধ্যমে করব তিন নম্বরটা আমরা করব যখন আমাদের ক্যাপিটাল অ্যাসেট প্রাইসিং মডেল অর্থাৎ সিএপিএম বলা থাকবে এবং বিটার মান দেওয়া থাকলে তখন আমাদের তৃতীয় নম্বর সূত্র দিয়ে করতে হবে এবং চতুর্থ নম্বর যে সূত্রটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই সূত্রটা আমরা ব্যবহার করব যখন আমাদেরকে প্রবাবিলিটির মান দেওয়া থাকবে অর্থাৎ সম্ভাবনার মান দেওয়া থাকবে তখন আমরা এই সূত্রটা ব্যবহার করব তারপরে সূত্রটা আমরা ব্যবহার করব যখন আমাদের ইয়ারলি রিটার্ন দেওয়া থাকবে অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ের ইয়ারলি বা মান্থলি যখন রিটার্ন দেওয়া থাকবে নির্দিষ্ট সময়ের আয় দেওয়া থাকবে তখন আমাদের নির্মুক্ত এই সূত্র দিয়েই এক্সপেক্টেড রিটার্ন বের করতে হবে তারপরে সূত্রটা আমরা ব্যবহার করব যখন ক্যাপিটাল মার্কেট লাইন বা সিএমএল এই কথাটা বলা থাকবে বা স্ট্যান্ডার্ড ডিভাইসনের মান দেওয়া থাকবে তখন আমরা এই সূত্রের মাধ্যমে এক্সপেক্টেড রিটার্ন বের করব সর্বশেষ যেটা আমরা আমাদের সূত্র দেখতে পাচ্ছি আমরা সেটা বের করবো যখন আমাদেরকে পোর্টফোলি রিটার্ন বলবে অথবা ওয়াইড দেওয়া থাকলে ডব্লিউ মান দেওয়া থাকবে বা পোর্টফোলি রিটার্ন যখন বলবে তখন আমরা এই সূত্রটা ব্যবহার করব সাধারণত আমরা এক্সপেক্টেড রিটার্ন এই সূত্রগুলো দিয়েই নির্ণয় করে থাকি এই জন্য আমাদের অনেকটা কনফিউশন হয়ে যায় যে এক এক অঙ্কে এক একভাবে এক্সপেক্টেড রিটার্ন নির্ণয় করা হচ্ছে তো এই জন্য আজকে আমি এক্সপেক্টেড রিটার্নগুলো সবগুলো আসলে কিভাবে কখন কোন সূত্র মাধ্যমে আমরা নির্ণয় করি তা নিয়ে একটা ক্লাস রেডি করলাম তো আজকে আমরা একটু প্র্যাকটিসও দেখব সাথে সাথে যে আমরা কিভাবে এক্সপেক্টেড রিটার্নগুলো নির্ণয় করবো বা কোয়েশ্চেনটা আমরা কিভাবে দেখব তো আমরা প্রথম কোয়েশ্চেনে চলে যাই আমরা স্ক্রিনে একটি কোয়েশ্চেন দেখতে পাচ্ছি এ শেয়ার কারেন্টলি সেলিং এট টাকা ফিফটি একটা শেয়ারের বর্তমান বিক্রয় মূল্য হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা ইট ইস এক্সপেক্টেড দ্যাট এ ডিভিডেন্ড অফ টাকা টু পার শেয়ার একটা ডিভিডেন্ড দিবে দুই টাকা প্রতি শেয়ার উড বি পেড ডিউরিং দ্য ইয়ার অ্যান্ড শেয়ার উড বি সোল্ড টাকা ফর্টি ফিফটি ফোর অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার এবং এক বছর শেষে এই শেয়ারটা চুয়ান্ন টাকায় বিক্রি করা হবে তার মানে এখানে বছরের শেয়ারের বছর শেষের প্রাইস দেওয়া আছে ক্যালকুলেট দ্য এক্সপেক্টেড রিটার্ন ফর দ্য শেয়ার এই শেয়ার থেকে তাহলে আমাদের কত টাকা এক্সপেক্টেড রিটার্ন আশা করবো আমরা সেটা নির্ণয় করতে হবে তার মানে এখানে বছরের একটা বছরের শেষের শেয়ার প্রাইসটা দেওয়া আছে তো এখন আমরা এই অঙ্কটা কোন সূত্র দিয়ে সলিউশন করবো আমরা একটু দেখে নেই এখানে আমরা অনেকগুলো সূত্র দেখতে পাচ্ছি তো এর মধ্যে আমাদের প্রথম সূত্রটা ছিল হোল্ডিং ফর ওয়ান ইয়ার অর্থাৎ এক বছর পরে যদি এই শেয়ারটা বিক্রয় করে দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে তখন আমরা এই সূত্রের মাধ্যমে সে এক্সপেক্টেড রিটার্ন বের করব তাহলে আমরা এই প্রথম সূত্র দিয়ে এক্সপেক্টেড রিটার্নটা বের করবো ইমেতে তো এবার আমরা সূত্রটা দেখি যে সূত্রটা হচ্ছে ডি ওয়ান মানে ডিভিডেন্ট প্লাস পি ওয়ান মাইনাস পি জিরো ডিভাইড বাই পি জিরো ইন্টু একশো এখানে 
কত টাকা বিনিয়োগ করে পঞ্চাশ টাকা বিনিয়োগ করে আমরা ছয় টাকাকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ভাগ দিলেই আমাদের এই শেয়ার থেকে রিটার্নটা চলে আসবে বারো পার্সেন্ট তারপরে আমরা এই সূত্রের মাধ্যমে এক্সপেক্টেড রিটার্ন পেয়ে গেলাম বারো পার্সেন্ট তারপর আমরা পরের অঙ্কে চলে যাই পরের অঙ্কে বলা আছে ব্ল্যাক বার্ন অ্যান্ড স্মিথ কমন স্টক কারেন্টলি সেলস টাকা টোয়েন্টি থ্রি পার শেয়ার বর্তমান তাদের শেয়ারের বিক্রয় মূল্য হচ্ছে তেইশ টাকা দ্য কোম্পানিজ এক্সিকিউটিভ অ্যান্টিসিপেট দ্য কনস্ট্যান্ট গ্রোথ রেট টেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট গ্রোথ রেট হচ্ছে টেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট অ্যান্ড ইন্ড অফ দ্য ইয়ার ডিভিডেন্ট হচ্ছে আমাদের টু পয়েন্ট ফাইভ টাকা হোয়াট ইজ দ্য এক্সপেক্টেড রিটার্ন রেট অফ রিটার্ন আমাদের এক্সপেক্টেড রিটার্ন বা ইয়ার জানতে চাইছে তাহলে এখন এই ম্যাটটা আমরা কোন সূত্রের মাধ্যমে সলিউশন করব আমরা একটু দেখি আগে সূত্রগুলো তো আমরা এখানে সূত্রে দেখলাম যে যখন গ্রোথ মডেল থাকবে অর্থাৎ গ্রোথ রেট বা জি এর মান দেওয়া থাকবে তখন আমরা এই সূত্রটা ইউজ করব দ্বিতীয় নম্বর সূত্রটা ইউজ করব তো আমরা সেকেন্ড সূত্রটা ইউজ করে এখন এক্সপেক্টেড রিটার্ন বের করবো ডি ওয়ান ডিভাইড বাই পি জিরো ইন্টু হান্ড্রেড প্লাস জি তো ডি ওয়ান হচ্ছে এখানে আমাদের যে ডিভিডেন্ট এক্সপেক্টেড ডিভিডেন্ট সেটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো আর পি জিরো হচ্ছে বর্তমান শেয়ার মূল্য সেটা হচ্ছে তেইশ টাকা পার শেয়ার আর আমাদের জি হচ্ছে টেন তো আমরা এখানে সূত্রে মান বসে দিলাম মান বসালে আমরা ক্যালকুলেট করে নিলাম টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি সেভেন পার্সেন্ট অর্থাৎ আমাদের যেই শেয়ারটা তেইশ টাকা দিয়ে কিনব এবং টেন পার্সেন্ট টেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট গ্রোথ করবে কোম্পানি এবং ওই শেয়ারটার ডিভিডেন্ট আসবে টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো টাকা তো আমাদের এই শেয়ারটার এক্সপেক্টেড রিটার্ন হচ্ছে একুশ দশমিক সাঁত্রিশ পার্সেন্ট এরপর আমরা পরের এক্সাম্পলে চলে যাই এক্সাম্পল থ্রিতে আমরা দেখি ফোর সিকিউরিটিজ হ্যাভ দ্য ফলোইং এক্সপেক্টেড রিটার্ন চারটা সিকিউরিটিতে এই এক্সপেক্টেড রিটার্নগুলো দেওয়া আছে অর্থাৎ ইয়ারটা আমাদের এখানে দেওয়া আছে বারো পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট আর দশ পার্সেন্ট ক্যালকুলেট দ্য এক্সপেক্টেড রিটার্ন ফর এ পোর্টফোলিও কনসিস্টিং দ্য অল ফোর সিকিউরিটিস আন্ডার দ্য ফলোইং কন্ডিশন আমাদের পোর্টফোলিও রিটার্ন বের করতে পারছে অর্থাৎ পোর্টফোলিওর এক্সপেক্টেড রিটার্ন বের করতে পারছে তো অর্থাৎ চারোটা সিকিউরিটির কম্পোজিট একটা কম্বাইন্ড এক্সপেক্টেড রিটার্ন আমাদের বের করতে পারছে তো দ্য পোর্টফোলিও ওয়েট আর ইকুয়াল যদি ওয়েটটা ইকুয়াল হয় এবং দ্য পোর্টফোলিও ওয়েট আর টেন পার্সেন্ট পরে এর জন্য যদি টেন পার্সেন্ট হয় অ্যান্ড উইথ দ্য রিমাইন্ডার বাকি যে অংশটুকু আছে সেটা হচ্ছে ইকুয়ালি ডিভাইডেড অ্যামং দ্য আদার থ্রি স্টক এবং বাকি তিনটার জন্য যদি বাকি আমাদের ওয়েটটা ভাগ করে দিই তাহলে কি হবে পোর্টফোলিও ওয়েট আর টেন পার্সেন্ট এ এন্ড বি তাহলে এ এবং বি পাবে টেন পার্সেন্ট এবং বাকি যে সি এবং ডি আছে তারা বাকিটা ইকুয়ালি ভাগ করে নেবে তো এখন আমাদের এখানে কোন সূত্রটা হবে পোর্টফোলিও রিটার্নের জন্য কোন সূত্রটা আমরা একটু দেখে আসি তো আমরা সূত্রের লিস্টে দেখতে পাচ্ছি যে পোর্টফোলিওর জন্য আমাদের শেষের যে সূত্রটা ছিল সেটা হচ্ছে পোর্টফোলিও রিটার্ন বললে আমরা এই সূত্রটা ইউজ করব তো আমরা এখন যে প্রথম রিকোয়ারমেন্টের জন্য সূত্রটা বসালাম আর এ ডব্লিউ এ আর বি ডব্লিউ বি আর সি ডব্লিউ সি এবং আর ডি ডব্লিউ ডি তো এখন এখানে আমরা আর এর জন্য আর আছে বি এর আর আছে সি এর আর আছে ডি এর আর আছে কারণ ওয়েটটা বলছে ওয়েট ইকুয়াল তার মানে আমাদের ওয়েট হচ্ছে যে ওয়েট মানে হচ্ছে টোটাল মূলধনের মধ্যে প্রত্যেকটা সিকিউরিটির অংশ কতটুকু বা অনুপাত কতটুকু তো যেহেতু এখানে চারটা সিকিউরিটি চারটা সিকিউরিটির মধ্যে তাদের অনুপাত যেহেতু সমান তাহলে তাদের ওয়েটটা হচ্ছে পয়েন্ট টু ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভ অর্থাৎ আমরা ওয়ানকে যখন ফোর দিয়ে ভাগ দিব চারটা সিকিউরিটির জন্য যে ভাগ করে দিব তাহলে তাদের অনুপাতটা চলে আসবে কারণ তাদের প্রত্যেকের অনুপাত হচ্ছে পঁচিশ পার্সেন্ট আর পঁচিশ পার্সেন্ট আমরা পয়েন্ট টু ফাইভ দিয়ে লিখতে পারি এরপর আমরা এগুলো ক্যালকুলেট করলে মান চলে আসছে যে তাদের পোর্টফোলিও রিটার্ন হচ্ছে তেরো দশমিক পঁচিশ পার্সেন্ট তো এবার আমরা পরে রিকোয়ারমেন্ট চলে যাই রিকোয়ারমেন্ট টু রিকোয়ারমেন্ট টুতে আমরা সেম সূত্রটাই লিখলাম কিন্তু এখানে ওয়েটটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ওয়েটটা চেঞ্জ হয়ে যাবে হচ্ছে পোর্টফোলিও এ তে টেন পার্সেন্ট কারণ আমাদের যদি একশো পার্সেন্ট বিনিয়োগ থাকে একশো পার্সেন্টের মধ্যে এ তে যদি টেন পার্সেন্ট বিনিয়োগ থাকে তাহলে আমাদের বাকি তিনটা সিকিউরিটি আছে নাইনটি পার্সেন্ট বিনিয়োগ সে নাইনটি পার্সেন্ট বিনিয়োগ যদি তিনটা সিকিউরিটিতে সমানভাবে ভাগ করে দিই যেহেতু ইকুয়ালি ডিভাইডেড বলছে তাহলে আমাদের তিরিশ পার্সেন্ট করে পড়ে তার মানে এখানে ওয়েট এ হচ্ছে টেন পার্সেন্ট ওয়েট বি হচ্ছে থার্টি ওয়েট সি হচ্ছে থার্টি ওয়েট ডি হচ্ছে থার্টি আর রিটার্ন তো যার যার যে রিটার্নগুলো ছিল সেগুলো আমরা বসাই দিচ্ছি আর এক জায়গায় এরপর আমরা এখানে দেখলাম তাদের এক্সপেক্টেড রিটার্ন হচ্ছে ফরটিন এরপর আমরা
रिटार्नगुल Complete the expected return uh, rate of return year of the Lauren Labs. It is the expected return back to watch. Then a method you know, like one should try to follow for one method. They can see to Johan poverty though. I think they don't have to take the patchy issue to the world of the R1 P1 R2 P2 plus R3 P3 ever under the R among peer. They should try to say she does a poverty journal around the issue to turn the follow for a expected return in a good job. You do another poverty though. I say to ever I'm like any. गुण कर दीब गुण कर टाइम देखिए तो देखते जो इलि रिटार्न एन समय এবং সিকিউরিটি বি এর জন্য আমরা আবার আবার আলাদা করে করে নিব যে আর1 আর2 আর3 সাথে আমরা 3 দিয়ে ভাগ দিলে চলে আসে 25% তো এখানে আমাদের দুইটা সিকিউরিটি তাই আমরা দুইবার করে রিটার্নটা বের করে নিলাম যেহেতু আমাদের বছর দাও আছে তাই আমরা এই সূত্রটা ফলো করলাম এবার আমরা চলে যাই আমাদের 6 নাম্বার एग्जांपलে এ ফার্মস রিস্ক অফ রিস্ক ফ্রি রিটার্ন 7% দা রেট অফ রিটার্ন মার্কেট 13% এন্ড দা বিটা 0.65 What is the expected return based on CAPM? If another stock has the expected return 25%, what is the uh, what will be the beta? इखे ना हमारे बोलचे जो एक टा फार्म में रिस्क फ्री रेट होच्छे 7%, and the rate of return होच्छे मार्केटेड 13%, और तो मार्केटेड शादानों तो हमारे 13% रिटर्न पाव जाए, बीटा रिस्क से पढ़ी मानो चो 0.65 এবং আমাদের জিজ্ঞেস করছে হোয়াট ইজ দা এক্সপেক্টেড রিটার্ন बेस्ड অন সিএপিএম সিএপিএম এর মাধ্যমে এক্সপেক্টেড রিটার্ন কত আমাদের বের করতে বলছে তো আমরা সিএপিএম এর সূত্রটা একটু দেখে আসি এটা হচ্ছে সিএপিএম এর যে সূত্র আরএফ প্লাস আরএম মাইনাস আরএফ ইনটু বিটা এই যে ক্যাপিটাল অ্যাসেট প্রাইস মডেল যখন বলবে আমাদের সিএপিএম বা বিটার মান দেওয়া থাকবে তখন আমরা এই সূত্রটা ফলো করব তো এখন আমরা এক্সপেক্টেড রিটার্ন সিএপিএম এ বের করার জন্য এই সূত্রটা আমরা এখানে বসাই দিলাম যে আরএফ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा तो लेकिन आर एफ हम रिक्स फ्री रेट सेवन पार्सेंट और एम हम मार्केट रिटार्न थार्टीन पार्सेंट थार्टीन पार्सेंट बसल तो एफ तो आरोप सेवन पार्सेंट ही आटा हम पॉइंट सिक्स फाइव तो यह कैलकुलेट कर ले चले टेन पॉइंट नाइन पार्सेंट अर्थात इन टेन पॉइंट नाइन पार्सेंट सीएपीएम सूत्र अन्न एक स्टके जो एक्सपेक्टेड रिटार्न पचिस पार्सेंट है तो बीटा करते हैं तो ये मैट टा एक टाइम ना निचे रखो रही बो चलो तो ईआर एच जगह हम लोग पॉइंट टू फाइव पर्सेंट दी बो तो आरएफ एवं आरएम इगुलो ठीक ही था क्या शुद्ध बीटर मार्टा बोशा बोलो बीटर मार्टा हम लोग कैलोरी शोमिकरों ने मात्र में कोरेनी आश्लो 
তো যখন সিএপিএম বলবে তখন আমরা এই সূত্রটা ফলো করে এক্সপেক্ট রিটার্ন বের করব আমরা পরের एग्जांपलে যাই দা রিস্ক ফ্রি রেট অফ রিটার্ন 10% রিস্ক ফ্রি রেট অফ রিটার্ন হচ্ছে 10% মার্কেট রিটার্ন দেওয়া আছে আমাদের 16% তার মানে আরএফ দেওয়া আছে আরএম দেওয়া আছে এন্ড স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন মার্কেট দেওয়া আছে আমাদের 25% The following information are available in the, uh, for mutual fund. All is um, assumed to be efficient. Now the mutual fund will have three types. DBH, ICB, Grameen. Standard division will have protected security. You are required to calculate expected return of the each mutual fund. Protected expected return will be given. So, when we have standard division will have three types. So, when we have expected return, we will see what we have. So, we will see what we have. যে যখন আমাদেরকে সিগমার মান বা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশনের মান দেওয়া থাকবে তখন আমরা সূত্রটা ইউজ করব আর এফ প্লাস আর এম মাইনাস আর এফ ডিভাইড বাই সিগমা এম ইন্টু সিগমা ই এই সূত্রটা আমরা ব্যবহার করে এক্সপেক্টেড রিটার্ন বের করব তো এখন আমরা সূত্রটা এখানে বসাই দিই প্রথমে আমরা ডিবিএস এরটা বসাবো তো ডিবিএস এর আর এফ হচ্ছে কত টেন পার্সেন্ট আর আর এম হচ্ছে আমাদের সিক্সটিন পার্সেন্ট আমরা সিক্সটিন পার্সেন্ট বসালাম আর সিগমা এম মার্কেটের সিগমা হচ্ছে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন টোয়েন্টি আর পোর্টফোলিও সিগমা হচ্ছে আমাদের 16% অর্থাৎ এখানে সিগমা পি এর জায়গায় আমরা প্রত্যেকটা সিকিউরিটির পোর্টফোলিও স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশনটা বসাই দেব বসানোর পর আমরা ক্যালকুলেট করার পর পেয়ে গেলাম 13.84% ইয়ার হচ্ছে আমাদের 13.84% এটা হচ্ছে ডিবিএস এর জন্য এবার सेम আমরা এটা আইসিবি এর জন্য করব আইসিবি এর জন্য যখন করব আমাদের মানগুলো সব একই থাকবে শুধুমাত্র আইসিবি এর যে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন আছে 18% সিগমা পি এর জায়গায় ওই 18% টা আমরা বসাই দেব বসাই দিলে আমাদের আবার আরেকটা साधारण करते तो आज के क्लस टाइम सबा आशा करी मनोज दिए कर ले अंकगल जो प्रैक्टिस करी मैथगुल आशा कर समस्या समाधान हो जाए तो सबा के धन्यवाद क्लस टी देखार जो आरोप क्लस टी जी भलो लगे तब अवश्य सवार साथ शेयर करवाद पेजे लाइक दिए पेज मेसेजर माध्यम कमेंटर माध्यम जाना दीबा जो तुम्हारे क्लस टी कम लगलो धन्यवाद सबा के